¿Qué hubiera pasado si Goku y Shin se fusionaban accidentalmente? Hola a todos, soy Zdolf con otro guión de historias alternativas para el canal y esta temporada. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de más contenido. Comencemos. Para analizar esta situación, en el momento en que el Kaioshin de hace 15 generaciones cuando entrega sus arcillos Potala y explica el uso de estos. Cuando Shin y Kibito proponen quitarse uno de los suyos, Kibito no alcanzaría a quitarse el suyo por unas complicaciones, y Shin en esta ocasión se habría quitado el arcillo de su oreja izquierda. Provocando que él y Goku choquen sus cuerpos y den nacimiento a Shinku. Ahora para hablar de poderes y otros beneficios, podemos tomar en cuenta una fusión que un mortal y un Kaioshin lograron en Dragon Ball Super. Si bien hay discusiones como el de que Zamas era un aprendiz Kaioshin, y que Black era otro Zamas, hay detalles que versiones del anime y el manga dejaron en claro. En el anime los arcillos Pota la Verde convierten en un supremo Kaiosama a aquel que los lleva puestos, ya que así fue como Zamas pudo volverse un Kaioshin y lograr usar el anillo del tiempo que solo los supremos Kaiosama pueden portar. Por lo tanto Black era un Kaioshin, y su fusión con su versión futura logró dar a un ser permanente. Mientras que en el manga todos los supremos Kaiosama, así como el del universo 7 tienen pócalas de color verde y también usó el anillo del tiempo. Pero Black y Zamas tenían un límite en su fusión al ser Black un mortal, pero la fusión se terminó volviendo permanente debido a que ambos compartían las mismas células. En todo caso, digo esto como base, porque tomaré como prioridad la versión del anime, y algunas del manga como plus para el relato. Ahora volviendo a los acontecimientos, lógicamente Shin tendría la personalidad dominante, y debido a que uno de ellos es Kaioshin, la fusión sí o sí sería permanente. Kibito y el anciano Kaioshin estarían impactados por lo sucedido, donde Kibito se lamentaría de no haberse alcanzado a quitarse su arcillo Pótala, así el Kaioshin de hace 15 generaciones revelando que la fusión era permanente. Sin embargo Shinku teniendo gran parte de la personalidad de Goku influyendo en él, se sentiría asombrado con su nuevo poder. Ya como revela el manga legendario, Shin tiene un poder como el de Goku en los juegos de Cell, y el de Goku lógicamente ya superó por mucho ese. Por lo que en base tendrían un poder como el de Goku en Super Saiyajin 2, al no tener una rivalidad como la de Goku y Vegeta, estando por debajo de Super Gotenks, considerando que Gotenks en Super Saiyajin 3 es mucho más fuerte que Goku en Super Saiyajin 3, y Gohan Místico es mucho más fuerte que Gotenks 3. Pese a todo Shinku se teletransportaría y lo haría justo enfrente de Super Gutenks, a quien le estira su mano y le destruye la cabeza. Super Bu se regenera y mediante sus recuerdos vería que aquel presente se trata de Goku y del Supremo Kaiosama, y que de algún modo hicieron una fusión como los niños que tiene absorbidos. Shinku le sonríe y le dice que él no se confiará ni dejará cabos sueltos después de todo lo sucedido, y se transforma en Super Saiyajin Fase 2, volviendo 100 veces más grande su poder. En cuanto al aspecto del cabello, siempre sería blanco si tomamos en base la fusión de Black y Zamas, en este caso la forma base tendría unos mechones hacia los lados como Goku, y al transformarse el cabello se erizaría de la misma forma. Así Super Buu decide reaccionar y pelear contra Shinku, quien le contesta con unos poderosos ataques de ki de aire con sus manos, para ir destruyendo zonas del cuerpo para provocarle suficientes daños y agotarlo. Super Buu de repente se detendría y perdería la fusión de los niños, cambiando su apariencia a quedarse con la capa de Piccolo. Como en esta ocasión Shinku no habría cortado a Bu, no tendría la estrategia de absorber a alguien más, pero teniendo la conciencia y empatía de Goku, buscaría destruir a su oponente sin arriesgar la vida de los demás en su interior. Por lo que Shinku aplica una técnica paralizadora hacia su oponente como fue con Gohan en el torneo, y haría un movimiento con el que golpearía fuertemente su rostro, consiguiendo que expulse a todos los que absorbió, donde unos capullos saldrían del cuerpo de Bu y volverían a su tamaño normal, tratándose de Majin Bu, Piccolo, Goten y Trunks. Super Buu empezaría a expulsar humos de su cuerpo y a aumentar su musculatura, pero Shinku sin juegos y viendo que todo está seguro, hace un Kamehameha para exterminar de una vez a su enemigo y salvar la tierra. Tras ello, se acerca a Gohan y los demás conscientes, llegando Vegeta al lugar también para explicarles que el Kaioshin de hace 15 generaciones le sugirió una forma de fusionarse con los arcillos Pótala, y que accidentalmente Goku y Shin eran los únicos sin el otro arcillo y se llegaron a fusionar, siendo de forma permanente, y que la misión 
manera que fuera con Gohan, pero Oshin y Kibito intentaron y no se dio el tiempo. Al los absorbidos despertar y ver a Majin Bu frente a ellos, Mr. Satan se acercaría para alegrarse de que haya vuelto, y tras Shinku presenciar aquello, como Piccolo recalcar que gracias a Satan dejó de ser malo, le perdonarían la vida. Al saber que tendrán que esperar meses para darle otro uso a las esferas del dragón, Shinku se teletransportaría al planeta Namekusei para comunicarse con los Namekianos y explicarle lo sucedido, junto a que era el mismo Goku fusionado con el supremo Kaiosama. Recordando en el manga de Super, Shin y Kibito pidieron el deseo de separarse, teniendo las esferas en el planeta supremo, lo que deja en claro que saben el idioma de los Namekus. Por lo que los Namekianos entregando las esferas, Shinku invocaría a Porunga y le pediría como primer deseo reconstruir los daños ocasionados en la tierra desde el inicio del torneo. Así reconstruyendo lugares importantes como el torneo y el templo de Kamisama, con el segundo revivir a todos los que murieron a excepción de los malos, reviviendo Vegeta y el anciano Kaiosin entre ellos. Finalmente con el tercero borrar los malos recuerdos acerca de Mayo Imbu a excepción de sus amigos, así agradeciéndose entre ellos, y Shinku se teletransporta hacia la tierra, para reunirse con los demás en el templo y explicar sobre su fusión, y que el Majin Buu gordo será parte de ellos. El Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones quedaría ahora como el Supremo Kaiosama del Universo 7 en el cargo junto a Kibito como su asistente, mientras que los terrícolas se adaptarían en aceptar al nuevo Goku que está junto a ellos. Si bien la vida de Shin está ligada a la de Bills, en este caso el Kaiosin de hace 15 generaciones pasaría a estar vinculado al Hakaisin, aunque no se sepa cómo se hace tal proceso, tal como en el Universo 11. Bermud era un miembro de las tropas del orgullo antes de ascender. En fin, también Shinku siendo esta vez un Saiyajin y Kaiosin al 50% cada uno, tendría mayor potencial que un Saiyajin ordinario por mezclarse con otra raza, y más poderosa que la terrícola. Habría pasado un año, y Bills habría despertado, donde le preguntaría a Whis sobre Freezer y los Saiyajin, en donde el asistente le contesta recordándole que Freezer destruyó el planeta, y que muchos años después fue acabado por Goku con una transformación llamada Super Saiyajin. Bills pide saber más información sobre ese Goku, y que tal vez sepa sobre el Super Saiyajin Dios con el que tuvo una premonición. Whis le contestaría que Goku ya no existe, al menos no como solía ser, ya que tuvo que enfrentar a un ser poderoso como Majin Buu, y se terminó fusionando con el Supremo Kaiosama por un accidente para vencerlo. Bills escupiría lo que bebía de la sorpresa por lo que oyó, de que un simple mortal haya llegado hacia los dioses y fusionándose con uno mismo. ¿Qué? ¿Se fusionó con el Supremo Kaiosama? ¿Cómo es que nuestro vínculo no se ve afectado? Whis le contestaría que Goku y su hijo entrenando en el planeta supremo rompieron la espada Z de la cual fue liberado el Kaiosin de hace 15 generaciones, mismo que les dio a conocer detalles de los arcillos Pótala, y que él como ya era un supremo Kaiosama, se quedó con el cargo. Whis mostraría la batalla entre Shinku y Du, donde Bill supondría que su premonición se ha cumplido, debido a que una fusión entre un dios y un Saiyajin dieron por concluido al dios Super Saiyajin, solicitando a su asistente ir hacia la Tierra. En aquel planeta, Bulma estaría celebrando su fiesta de cumpleaños, donde pasados varios minutos y a unos 15 de llegar, Kaiosama, el Kaiosin anciano y Kibito advertirían a Shinku y Vegeta de la visita de Bills a la Tierra. Shinku teniendo ya todos los conocimientos de Shin obviamente y siendo dominante, se asustaría por lo que se viene en camino, y pensaría en formas de lograr que todo se mantenga tranquilo para que Bills no se moleste y pase algo con la Tierra en lugar de provocarlo a pelear. Bills y Whis llegarían al lugar, donde los dos Saiyajin se quedarían impactados por la presencia de los seres, así Vegeta recordando mejor al Hakaisin cuando humillaba a su padre. Tras Bulma ver a Shinku y Vegeta charlando con unos seres desconocidos, decide invitarlos al pensar que puede tratarse de unos amigos que tiene de otros planetas, y así distraídos por la comida, las deidades deciden hacer presencia en la fiesta y compartir. Aunque antes Bills le habría consultado a Shinku sobre si él es un dios Saiyajin, puesto a que se informó de que es una fusión entre un dios y un Saiyajin, y su pez oráculo le habría contado de la premonición de un dios Super Saiyajin. Shinku no había alcanzado a responder previamente debido a la interrupción opción de Bulma, pero se habría quedado pensando en ello, lógicamente sus incrementos de poderes al entrenar han sido más grandes, debido a la otra mitad de ventaja de ser una deidad y otra raza, pero que hasta ahora sigue sintiéndose casi igual con sus transformaciones de Super Saiyajin. Pasarían los minutos de disfrute de la fiesta, pero los Saiyajin se habrían mezclado con la onda, y en una distracción, se habría iniciado una disputa entre Bills y Majin Bu al este último no querer darle pudín. 
el Hakesin muy molesto expulsaría su aura y arrojaría a Majin Bu de un palmazo, donde Gohan Místico, Boten, Trunks, Piccolo, Ten Chin Han y 18 se lanzarían a pelear. Pero Bills los mandaría a volar a todos, y es cuando Shinkut dice que no queda de otra opción, y que de todas maneras él sigue teniendo esencia de Kaioshin, por lo que Bills no tendrá el propósito de matarlo si lo enfrenta. Shinku eleva su poder hasta convertirse en Super Saiyajin 3, donde su cabello blanco se alargaría junto a la desaparición de sus cejas, y un aura de color azul y destellos rodeándolo, donde en esta ocasión no contaría con desgastes de energía al ya haber entrenado su nuevo cuerpo, y la mitad anterior que le pertenecía estando vivo ahora. Desafía a mi Bills, al dios Saiyajin en su tercer nivel. Bills entonces decide lanzarse al ataque en contra de Shinku, donde el Saiyajin pese a poder resistir al Hakesin, todavía estaría lejos de poder entretenerlo. Pese a todo tendría ventajas como la teletransportación sin la necesidad de percibir algún ki, fabricar objetos como el metal Kachin y demás ataques con tal de no quedarse tan atrás. Sin embargo Bills liberaría poco a poco un poco más de poder, y esto dejaría atrás a Shinku, quien decidiría usar como última alternativa un Kame Kamehameha instantáneo con un Kaioken aumentado a 10 veces. Tras hacerlo, Bills con su aura se habría protegido y solo aparecería con un poco de polvo, quien diría que al parecer, el Super Saiyajin Dios no es gran cosa como creía. Shinku destransformándose y desgastado le diría que tal vez el Dios Super Saiyajin no se trate de la fusión de rachas, sino de una persona. Shinku siente algo aparte y le cuenta a Bills que sintió al Dios Champa en el planeta supremo y se acaba de ir, donde el Hakesin se impacta y se pregunta sobre qué hace su hermano metiéndose en su universo. Shinku entonces le pide a Bills que lo acompañe a averiguarlo, donde Bills procede, y los dos se teletransportan donde el anciano Kaioshin y Kibito, preguntándoles por qué Champa se metió a su territorio. El anciano Kaioshin dijo que lo observaban junto a Vados en la bola de cristal al percibir que estaban en el universo 7, y que ellos se dieron cuenta y aparecieron en el planeta, y que buscaban unas esferas de orbes gigantes, y que Kibito decidió traerlas de Namekusei al planeta para mantenerlas seguras de Champa. Shinkut dice que es buena idea ahora que pensaba en algo, y así invocaría a por un para preguntarle qué sabe de un Super Saiyajin Dios, a lo que él contestaría sobre aquel que existió, pero que para invocar ese poder, se necesita un ritual tal como hizo aquel Saiyajin, y que necesita cinco Saiyajin de corazón puro entregándole su energía a uno para invocarlo. Por un gat preguntaría por otro deseo, pero Shinku le dice que es todo por ahora, en donde sujeta a Bills y regresan a la fiesta de Bulma, explicándole Shinku a los demás sobre el ritual. Así Videl dando a conocer que está embarazada, y deciden hacer el ritual con Shinku para su segundo round contra Bills. Shinku se volvería delgado y su cabello regresaría a su forma base y con una aura rojiza de fuego con la que Bills y Whis sentirían ese poder divino y digno para enfrentar. Así también Shinku habiendo recuperado algo de energía gracias a una colaboración entre Majin Buu y Dende en curarlo, retomaría su combate contra Bills, volviéndose mucho más veloz y con nuevas habilidades que impulsarían a que Bills decida pelear un poco más en serio. Pasados varios minutos, Shinku concluiría con un Super Kamehameha del que Bills habría decidido no oponer tanta resistencia, quedando satisfecho con el combate y decidiendo marcharse junto a Whis de regreso a su planeta para dormir. La fiesta continuaría y las esferas del dragón habrían sido usadas como premio como se esperaba originalmente. Whis le preguntaría a Bills si desea que sigan a Champa después de meterse en su universo, a lo que Bills diría que de momento lo dejen pasar, ya que si no encuentra esas esferas gigantes se devolverá a su universo, y que ahora solo desea dormir. Y bueno, hasta aquí queda esta primera parte de la historia que se continuará en un futuro, debido a que con esta se completa la primera temporada de teorías luego de la larga ausencia de ellas en el canal. Escrita entre el 21 y 28 de mayo del 23, recuerda apoyar este video junto a otros y nos vemos en otra. Hasta la próxima.